সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আমরা অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান নির্ণয় করা শিখব আমাদের এক নাম্বার প্রশ্নে যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে তার একটি হচ্ছে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এবি এবং আরেকটা সমীকরণ দেওয়া আছে বি এক্স প্লাস এ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এবি আমাদের দেওয়া আছে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এবি এবং বি এক্স প্লাস এ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এবি এটা আমাদের এক নং সমীকরণ এটা হচ্ছে আমাদের দুই নং সমীকরণ অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধানের জন্য আমি একটু বলে নেই সেটা হচ্ছে আমাদের এইখানে দুই চলক বিশিষ্ট দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে প্রথম সমীকরণটা হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই চলক বিশিষ্ট দ্বিতীয় সমীকরণটাও হচ্ছে এক্স ও ওয়াই চলক বিশিষ্ট এখানে এই এ হচ্ছে এক্সের সহক প্রথম সমীকরণে আর এখানে এই বি হচ্ছে প্রথম সমীকরণে ওয়াইয়ের সহক আর দ্বিতীয় সমীকরণে এক্সের সহক হচ্ছে বি আর ওয়াইয়ের সহক হচ্ছে এ এখন আমাদের যেটা অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধানের জন্য যেটা মূল বিষয় সেটা হচ্ছে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে দুইটা সমীকরণেরই এক্সের অথবা ওয়াইয়ের চলক দুইটা যে কোনো একটা এক হয় এক্সের সহক দুইটা আর না হয় ওয়াইয়ের সহকগুলো একই রকম বানাতে হবে অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যেমন এখানে প্রথম সমীকরণে এক্সের সহক এ আর দ্বিতীয় সমীকরণে এক্সের সহক বি এই দুটো সহককে একই রকম বানাতে হবে অথবা প্রথম সমীকরণে ওয়াইয়ের সহক এখানে আছে বি আর দ্বিতীয় সমীকরণে ওয়াইয়ের সহক আছে এ এই দুটো সহককে একই রকম বানাতে হবে তো চলো শিক্ষার্থীরা আমরা চেষ্টা করি যে কিভাবে এই দুটো চলকের যে কোনো একটা চলককে সহক দুটো একই রকম বানানো যায় আমরা যে কাজটা করতে পারি খেয়াল করো আমরা যদি ওয়াইয়ের সহক দুটো যদি একই রকম বানাতে চাই এখানে ওয়াইয়ের সহকের সাথে বি আছে আর দ্বিতীয় সমীকরণে ওয়াইয়ের সহকের সাথে এ আছে আমরা যদি প্রথম সমীকরণেরকে এ দ্বারা গুণ করে দিই তাহলে ওই এই ওয়ায়ের সহকটা হয়ে যাবে এ বি আর দ্বিতীয় সমীকরণকে আমরা যদি বি দ্বারা গুণ করে দিই তাহলে এটা হয়ে যাবে এ বি তার মানে আমরা এক নং সমীকরণকে এ দ্বারা গুণ করলে এবং দুই নং সমীকরণকে যদি আমরা বি দ্বারা গুণ করি তাহলে আমাদের ওয়ের সহকগুলো একই রকম হবে তো ইচ্ছা করলে তোমরা এক্সের সহক দুটো একই রকম করে সমাধান করতে পারো এটা হচ্ছে প্রথম কাজ আমাদের যে কোনো একটা চলকের দুটো সমীকরণ থেকে একটা চলক সেটা এক্স হতে পারে বা অথবা ওয়াই হতে পারে তাদের সহকগুলো একই রকম বানানো এরপরের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আমরা যে দুইটা চলক যে দুইটা সহককে যে চলকের সহকগুলোকে আমরা একই রকম বানিয়েছি সেই দুইটা চলকের চিহ্ন দেখতে হবে চিহ্ন দুটো যদি একই রকম হয় তাহলে আমাদের বিয়োগ করতে হবে আর চিহ্ন যদি একই রকম না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যোগ করতে হবে আমরা এখানে এক নং সমীকরণ থেকে ওয়ায়ের সহক এবং দুই নং সমীকরণ থেকে ওয়ায়ের সহক আমরা একই রকম বানানোর পরে খেয়াল করলাম যে এখানে প্রথম সমীকরণে ওয়ায়ের চিহ্ন বি প্লাস সরি আর দ্বিতীয় সমীকরণে ওয়ায়ের চিহ্ন প্লাস অর্থাৎ চিহ্ন দুটো একই রকম আছে এরকম চিহ্ন দুটো যদি একই রকম হয় তাহলে আমাদের বিয়োগ করতে হবে তাহলে আমরা এখন এখানে বিয়োগ করব প্রথম সমীকরণকে যদি আমরা এ দ্বারা গুণ করে দিই তাহলে সেটা হয়ে যাবে এ স্কোয়ার এক্স প্লাস এ বি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এখানে এ দ্বারা গুণ করলে হবে এ স্কোয়ার বি দ্বিতীয় সমীকরণকে আমরা যদি বি দ্বারা গুণ করে দিই এটা হয়ে যাবে বি স্কোয়ার এক্স এটা হয়ে যাবে এ বি ওয়াই তারপরে এটা হয়ে যাবে এ বি স্কোয়ার এখন আমরা যেহেতু এই দুটো সমীকরণকে বিয়োগ করব আগেই উল্লেখ করেছি সুতরাং বিয়োগ করলে আমরা জানি একটা রাশি থেকে আরেকটা রাশি বিয়োগ করলে দ্বিতীয় যে রাশিটা থাকে সেই রাশির চিহ্নগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় অর্থাৎ এই প্লাস চিহ্নটা মাইনাস হয়ে যাবে এইখানে প্লাস চিহ্নটা মাইনাস হয়ে যাবে এখানে প্লাস চিহ্নটা মাইনাস হবে এখন যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে প্রথম সমীকরণ এটা হচ্ছে এ স্কোয়ার এক্স মাইনাস এটা হবে বি স্কোয়ার এক্স আর এই প্লাস এ বি ওয়াই এবং মাইনাস এ বি ওয়াই কাটা যাবে এখানে আমরা পাবো এ স্কোয়ার বি মাইনাস এটা পাবো হচ্ছে এ বি স্কোয়ার এখন বাম্পার্স থেকে আমরা যদি এক্স কমন নেই তাহলে এখানে পাচ্ছি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ডান পাশ থেকে যদি আমরা এ বি কমন নেই তাহলে আমরা পাচ্ছি এ মাইনাস বি বাম্পার্স থেকে শুধু এক্স রাখবো বাকি সব যদি ডান পাশে ট্রান্সফার করে দিই 
এটা ছিল এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি আর এই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ডান পাশে নিচে চলে যাবে এখন আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্রটা যদি লিখে দেই এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আর লবে আমাদের এখানে আছে এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি লব থেকে এ মাইনাস বি এবং হট থেকে এ মাইনাস বি কাটা যাবে তার মানে আমরা পাচ্ছি এ বি ডিভাইড বাই এ প্লাস বি এটাই হচ্ছে এক্স এর মান আমরা অলরেডি সমাধানের অর্ধেক অংশে এক্স এর মান পেয়ে গিয়েছি এখন আমাদের দরকার হচ্ছে ওয়াই এর মানে এক্স এর যে মানটা পেয়েছি সেটা আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো এক নম অথবা দুই নম সমীকরণে এখন বসিয়ে দিব আমরা ইনশাল্লাহ ওয়াই এর মান পেয়ে যাব তাহলে আমরা এক নম সমীকরণে এক নম সমীকরণে এক্স সমান এ বি ডিভাইড বাই এ প্লাস বি বসিয়ে পাই আমাদের এক নম সমীকরণে যেটা ছিল এ এক্স প্লাস বি ওই সমান এ বি এ এক্স এর মান আমরা পেয়ে গিয়েছি ইন্টু এ বি বাই এ প্লাস বি তাহলে এটা এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ এখান থেকে যেহেতু আমরা ওয়াইয়ের মান নির্ণয় করব আস্তে আস্তে ওয়াই ছাড়া বাকি সবগুলো ডান পাশে ট্রান্সফার করার চেষ্টা করব এখানে এ দ্বারা গুণ করলে এটা হয়ে যাবে এ স্কোয়ার বি ডিভাইড বাই এ প্লাস বি প্লাস বি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ বি বি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ বি এটাকে যদি আমরা ডান পাশে ট্রান্সফার করে নিই এখানে প্লাস আছে এটা হয়ে যাবে মাইনাস এ স্কোয়ার বি ডিভাইড বাই এ প্লাস বি বা বি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আমরা যদি এখানে লস আগু করি এ প্লাস বি এ বির সাথে এ প্লাস বি গুণ হয়ে যাবে এ স্কোয়ার বি প্লাস এ বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার বি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এই বি ওয়াইয়ের সাথে ইন্টু আছে এটা ডান পাশে গিয়ে নিচে চলে যাবে বি আগে ছিল এ প্লাস বি তাহলে বি ইন্টু এ প্লাস বি লব থেকে এ স্কোয়ার বি মাইনাস এ স্কোয়ার বি কাটা যাবে থাকবে এ বি স্কোয়ার ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু লব এবং ঘর থেকে বি কাটা যাবে থাকবে এ বি বাই এ প্লাস বি নির্ণয় সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আমরা এক্স এর মান পেয়েছিলাম এ বি বাই এ প্লাস বি ওয়াই এর মানও আমরা পেয়েছি এ বি বাই এ প্লাস বি আমরা দুই নাম্বার গাণিতিক সমস্যার সমাধানে চলে যাই দেওয়া আছে দুই নাম্বার সমীকরণ আমাদের যেটা দেওয়া আছে এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইজ ইকুয়াল টু টু এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইজ ইকুয়াল টু টু ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান এবং এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वेशन नंबर टू एक नंग एक बुंदू नंग ए जो टेस्ट में कौन समाधान करे आमादर को बोला हुए थे অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধানের জন্য আমরা এই মধ্যে জেনে গিয়েছি অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধানের অর্থ হচ্ছে হয় আমাকে দুইটা সমীকরণে এক্স এর সহক দুইটা একই রকম বানাতে হবে অথবা ওয়াই এর সহক দুইটা একই রকম বানাতে হবে আমাদের এইখানে ওয়াই এর সহক হচ্ছে ওয়ান বাই বি আর এখানে ওয়াই এর সহক হচ্ছে বি আমরা এই এটাকে যদি বি স্কোয়ার দ্বারা গুণ করি বি স্কোয়ারকে এই হরের বি দ্বারা ভাগ করলে বি ওয়াই হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে এটার সাথে হু হু মিলে যাবে তখন দুই নম সমীকরণকে ওয়ান দ্বারা গুণ করলেই হবে অথবা আমরা যদি এখানে চিন্তা করি এখানে যদি এ স্কোয়ার দ্বারা গুণ করি এ স্কোয়ার বাই এ তার মানে এ এক্স হয়ে যাবে এটা এ এক্স আছে তার মানে এক নম সমীকরণকে এ স্কোয়ার দ্বারা আর দুই নম সমীকরণকে ওয়ান দ্বারা গুণ করলে এক্স এর সহক দুটা একই হবে এক নম সমীকরণকে বি স্কোয়ার দ্বারা এবং দুই নম সমীকরণকে ওয়ান দ্বারা গুণ করলে ওয়াই এর সহক দুটা একই রকম হবে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা করতে পারি আমরা এক নং সমীকরণকে বি স্কোয়ার দ্বারা গুণ করলাম আর দুই নং সমীকরণকে ওয়ান দ্বারা গুণ করলাম তাহলে আমাদের ওয়াই এর সবগুলো একই রকম হয়ে গেছে এখন ওয়াই এর চিহ্ন দুইটা চিহ্ন দুইটা একই রকম চিহ্ন দুইটা একই রকম হওয়ার কারণে আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে আর এই চিহ্ন দুইটা যদি ভিন্ন রকম হতো তাহলে আমরা যোগ করতাম চলো শিক্ষার্থীরা আমরা এবার এক নং সমীকরণকে বি স্কোয়ার দ্বারা গুণ করে দেখি কি হয় এটাকে যদি বি স্কোয়ার দ্বারা গুণ করি তাহলে এখানে হবে বি স্কোয়ার এক্স ডিভাইড বাই এ এখানে যদি বি স্কোয়ার দ্বারা গুণ করি তাহলে এটা হয়ে যাবে বি ওয়াই বি স্কোয়ার দ্বারা গুণ করার কারণে এটা হয়ে যাবে টু বি স্কোয়ার 
আমাদের এখানে আছে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার যেহেতু আমরা বিয়োগ করছি তাহলে এইটার চিহ্নগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে মাইনাস এ স্কোয়ার এখানে মাইনাস বি স্কোয়ার এবার আমরা হিসাব করে দেখি তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি এটা পাচ্ছি বি স্কোয়ার এক্স বাই এ মাইনাস এ এক্স প্লাস বি ওয়াই এবং মাইনাস বি ওয়াই কাটা যাবে টু বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখানে আমরা যদি লসাগু করি এ লসাগু হবে বি স্কোয়ার এক্স মাইনাস এ আর এ গুণ করে এ স্কোয়ার এক্স ইজ ইকুয়াল টু এখানে টু বি স্কোয়ার থেকে বি স্কোয়ার মাইনাস করলে একটা বি স্কোয়ার থাকবে মাইনাস এ স্কোয়ার আমরা এখানে লক থেকে যদি এক্স কমন নেই বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার এই নিচের হরটাকে ডান পাশে ট্রান্সফার করে দিলে এ ইন্টু বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার বোথ সাইডে বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার আছে যদি আমরা ভাগ করে দিই এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করে তার মানে আমরা এক্স এর মান পেয়ে গিয়েছি এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ এই মানটা যদি আমরা এখন আমাদের ইচ্ছা মতো এক নং বা দুই নং সমীকরণে বসিয়ে দিই তাহলে আমরা ওয়াই এর মান পেয়ে যাব যেহেতু এক নং সমীকরণটা ভগ্নাংশ আছে আমরা দুই নং সমীকরণে বসানোর চেষ্টা করি দুই নং সমীকরণে এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ বসিয়ে পাই দুই নং সমীকরণে আমরা যদি এক্স এর পরিবর্তে এ বসাই তাহলে এ এক্স মানে এটা হয়ে যাবে এ স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে বি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এই এ স্কোয়ার ডান পাশে গিয়ে মাইনাস হয়ে যাবে বি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার কাটা যাবে বি স্কোয়ার y is equal to b square by b তার মানে y is equal to b নির্ণেয় সমাধান x comma y is equal to x এর মান আমরা পেয়েছিলাম a y এর মান পেয়েছি b a comma b আশা করছি বুঝতে পারছো আমরা আমাদের আজকের গাণিতিক সমস্যার সর্বশেষ গাণিতিক সমস্যার সমাধানে চলে যাব আমরা এক নম্বর এবং দুই নম্বর অলরেডি সলভ করেছি আমাদের তিন নম্বর প্রশ্নের যে দুটা সমীকরণ দেওয়া আছে সেগুলো হচ্ছে তিন নম্বরে এক্স বাই টু প্লাস ওয়াই বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান এক্স বাই থ্রি প্লাস ওয়াই বাই টু ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ইকুয়েশন নাম্বার টু এখন এক্স বাই টু প্লাস ওয়াই বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান আর একটা হচ্ছে এক্স বাই থ্রি প্লাস ওয়াই বাই টু ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান আমরা অলরেডি জেনেছি যে অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধানের জন্য হয় আমাকে এক্স এর শখগুলো একই রকম বানাতে হবে অথবা ওয়াই এর শখগুলো একই রকম বানাতে হবে আমরা যদি এখানে ওয়াই এর শখে এখানে ওয়ান বাই থ্রি আসে অর্থাৎ হরে থ্রি আসে এটাকে যদি আমরা তিন দ্বারা গুণ করি তাহলে এটা শুধু ওয়াই হয়ে যাবে এটাকে যদি আমরা টু দ্বারা গুণ করি তাহলে এখানে শুধু ওয়াই হয়ে যাবে তার মানে এক নং সমীকরণকে আমরা তিন দ্বারা গুণ করতে পারি দুই নং সমীকরণকে আমরা টু দ্বারা গুণ করতে পারি যেহেতু এদের চিহ্ন একই আছে তাহলে আমরা এটা বিয়োগ করে দিব এক নং সমীকরণকে থ্রি দ্বারা গুণ করলে এটা হবে থ্রি এক্স বাই টু প্লাস এটা হবে শুধু ওয়াই এটা হয়ে যাবে থ্রি দুই নং সমীকরণকে যদি আমরা টু দ্বারা গুণ করে দিই এটা হয়ে যাবে টু এক্স বাই থ্রি এটা হয়ে যাবে শুধু ওয়াই এটা হয়ে যাবে টু যেহেতু আমরা বিয়োগ করছি এই চিহ্নগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা হবে থ্রি এক্স বাই টু মাইনাস টু এক্স বাই থ্রি প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই কাটা যাবে তিন থেকে টু বিয়োগ করলে ওয়ান হয়ে যাবে লস করলে আমরা পাবো সিক্স টু দ্বারা সিক্সকে ভাগ করলে থ্রি নাইন এক্স থ্রি দ্বারা সিক্সকে ভাগ করলে টু টু আর টু গুণ করে ফোর এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তার মানে ফাইভ এক্স নাইন এক্স মাইনাস ফোর এক্স সিক্স ও পাশে গেলে সিক্স ইন্টু ওয়ান সিক্স তার মানে এক্স ইজ ইকুয়াল টু সিক্স বাই ফাইভ এক্সের মান আমরা পেয়ে গেছি সিক্স বাই ফাইভ এই মানটা আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো এক নং অথবা দুই নং যে কোনো একটা সমীকরণ আমরা বসিয়ে দিব এখানে সমীকরণ এক নং এবং দুই নং দুটি ভগ্নাংশ আকারে আছে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো বসিয়ে দিতে পারি এক নং সমীকরণে এক্স ইজ ইকুয়াল টু সিক্স বাই ফাইভ বসিয়ে পাই প্রথমে আসছে এক্স বাই টু তার মানে এক্স এর মান হচ্ছে সিক্স বাই ফাইভ ডিভাইড বাই টু প্লাস ওয়াই বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান 
এখানে সিক্স বাই ফাইভ ইন্টু করলে টোয়েন্টি ছ ওয়ান আসে সেটা উপরে চলে যাবে ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়াই বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এখানে আমরা পাবো টু দ্বারা সিক্সকে ডিভাইড করলে থ্রি বাই ফাইভ প্লাস ওয়াই বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে আমরা পাবো ওয়াই বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এটা প্লাস থ্রি বাই ফাইভ আছে এটা হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ তাহলে ওয়াই বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু লস করলে ফাইভ ফাইভ ইন্টু ওয়ান ফাইভ মাইনাস থ্রি তার মানে আমরা পাচ্ছি ওয়াই বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু টু বাই ফাইভ তার মানে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এই থ্রিও পাশে গেলে ইন্টু হয়ে যাবে সিক্স বাই ফাইভ নির্ণয় সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স এর মান আমরা পেয়েছিলাম সিক্স বাই ফাইভ ওয়াই এর মানও পেয়েছি সিক্স বাই ফাইভ তো শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় আজকে আমরা শিখলাম অপনয়ন পদ্ধতিতে কি করে দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণের সমাধান করা যায় তোমরা ভালো থাকবে আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ